నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు సూర్యప్రభ వాహన సేవలో సిరుల తల్లి విహారం స్వర్ణ శోభితంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం పరవసులైన భక్తజనం తిరుచానూరు క్షేత్రంలో ఈ నెల ఇరవై మూడున పంచమి తీర్థం పద్మ సరోవరం వద్ద ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ విభిన్న శిల్ప కళాకృతులతో ఆకట్టుకుంటున్న సీతాపతి నిలయం నిజామాబాద్ దిజ్పల్లిలోని ఖిల్లా రామాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుల తల్లి సూర్యప్రభ వాహన సేవలో ప్రకాశించారు భక్త కోటిపై చల్లని ఆశీర్వచనపు జల్లులను ప్రసరించారు శ్రీహరి దేవేరి శ్రీ పద్మావతి దేవి అమ్మవారు కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రం కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ కాంతుల్లో వెలుగులను వెదజల్లుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని వాహన సేవల్లో దర్శించుకుంటున్న భక్తజనులు ముగ్ధులవుతున్నారు ఇందులో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం అమ్మవారి సూర్యప్రభ వాహన సేవ వైభవంగా జరిగింది స్వర్ణ శోభితంగా ఆశీనురాలైన అమ్మవారు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను దివ్యంగా అనుగ్రహించారు కళా బృందాల విభిన్నమైన ప్రదర్శనల నడుమ ఆద్యంతం వేడుకగా సాగిన సూర్యప్రభ సేవ భక్తులకు మధురానుభూతులను పంచిపెట్టింది హరిపట్టపురాణి శ్రీహరి ప్రియదేవేరి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలతో తిరుచానూరు పుణ్యక్షేత్రం దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తోంది కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన ప్రధాన ఘట్టమైన పంచమి తీర్థం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది ఇందుకు సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పద్మ సరోవరంలో ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం ఉదయం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పుష్కరిణి వద్ద ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు భక్తులు కోనేరులోకి ప్రవేశించే వెలుపలకు వచ్చే మార్గాల గురించి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ పోల భాస్కర్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు వీరి వెంట టీటీడీ నిఘా భద్రతాధికారి ఆకే రవికృష్ణ విజిలెన్స్ పోలీస్ సిబ్బంది ఉన్నారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని ఈవో కార్యాలయంలో సోమవారం టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టీటీడీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ తిరుచానూరు క్షేత్రంలో ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన జరగనున్న శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పంచమి తీర్థ ఏర్పాట్లను వివరించారు భక్తుల అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చే ఈ విశేష ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుచానూరులో కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని పంచాయతన మఠం శివాలయంలో అన్నాభిషేకోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఉదయాత్పూర్వమే పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించిన అర్చకులు మహాదేవునికి అన్నాభిషేకం నిర్వహించారు అందంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు అన్నాభిషేకంలో అభయ ప్రదానం చేస్తున్న స్వామివారికి భక్తులు నీరాజనాలు పలికారు ప్రసాదాలను స్వీకరించి శివనామస్మరణతో తరించారు అలాగే జగ్గయ్యపేటలో నెలవైన శ్రీ ఆనందాలయంలో దీపోత్సవం జరిగింది శ్రీనివాసుని తిరునామాలతో తీర్చిదిద్దిన ముగ్గులో ప్రమిదలను అమర్చి దీపాలు వెలిగించారు అలాగే శివలింగం ఆకారంలో వెలిగించిన దీపాలకు భక్తులు పూజలు చేసి ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంతో ఓలలాడారు దీపాల కాంతుల్లో ఆనందాలయం తేజోవంతంగా దర్శనమిచ్చింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా పి గన్నవరంలోని శ్రీ గరుడేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మహారుద్రయాగం పూర్ణాహుతి సమర్పణతో ఘనంగా ముగిసింది లోక కళ్యాణం కోసం కార్తీక మాసం ఆద్యంతం ముప్పై రోజుల పాటు మహారుద్రయాగాన్ని నిర్వహించారు చివరి రోజున శ్రీ బాలత్రిపుర సుందరీదేవి సమేత శ్రీ గరుడేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు త్రిశూలీశ్వర స్వామికి పూజలు చేసి పరిపూర్ణ ఆహుతిగా మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారి పల్లకి ఉత్సవం జరిగింది పల్లకిలో స్వామి అమ్మవార్లను త్రిశూలాన్ని కొలువుదీర్చి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు సప్త గోదావరి పాయలలో ఒకటైన వైనతేయ గోదావరిలో త్రిశూల స్నానం నిర్వహించడంతో రుద్రయాగం పరిపూర్ణంగా పరిసమాప్తమైంది 
శ్రీమహా విష్ణువు అవతారాలలో ఎంతో విశిష్టమైనది విలక్షణమైనది రామావతారం ధర్మ పాలనతో మానవాళికి మార్గోపదేశం చేసిన రామచంద్రుడు నరుడిగా జనబాహుల్యంలో మెచ్చిన దేవుడిగా అనేకనేక ఆలయాలలో నెలవై పూజలు అందుకుంటున్నాడు అటువంటి పురాతన ఆలయమే నిజామాబాద్ జిల్లాలోని డిచ్పల్లి ఖిల్లా రామాలయం ఎంతో చారిత్రక నేపథ్యాన్ని కలిగి ఉన్న ఖిల్లా రామాలయ విశేషాలు మీకోసం రాముడు పితృవాక్య పరిపాలకుడిగా తల్లిదండ్రులను గౌరవించే సుపుత్రుడిగా మార్గ నిర్దేశం చేసే సోదరుడిగా ధర్మపాలన చేసే చక్రవర్తిగా ఆదర్శపతిగా ఇలా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మర్యాదా పురుషుడిగా నరావతారంలో నడయాడే దైవంగా భాసిలిన నారాయణ స్వరూపంగా పేర్కొనవచ్చు మూర్తి భవించిన రాముడి గుణగణాలను కీర్తిస్తూ రాము విగ్రహవాన్ ధర్మ శ్రీరామ రక్ష సర్వ జగద్ రక్ష వంటి అనేకనేక లోకోక్తులు జగత్ప్రసిద్ధం చెందాయి అలాంటి రాముడి ఆలయం లేకుండా దేశంలో మనకు ఏ గ్రామం కనిపించదు రామాలయం లేని ఊరు భారతదేశంలో లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలలో ఏడవ అవతారంగా సకల సద్గుణ సంపన్నుడిగా స్వామివారు ఈ పుణ్య భారతావనిపై అడుగిడిన పవిత్ర అవతారమే రామావతారం ఆ పురాణ పురుషుడు భక్త వరదుడిగా పూజలందుకుంటున్న అపురూప ఆలయం నిజామాబాద్ జిల్లా బిచ్పల్లి సమీపంలోని ఖిల్లా రామాలయం ఈ ఆలయానికే హిందూరు రామాలయం ఖిల్లా రఘునాథాలయం అనే పేర్లు ఉన్నాయి అతి పురాతన కట్టడంగా వినితికెక్కిన ఖిల్లా రామాలయం పూర్తి నల్లరాతి నిర్మాణంతో అద్భుత సౌధంగా దర్శనమిస్తుంది పద్నాలుగవ శతాబ్దానికి చెందిన కాకతీయుల కాలంలో ఈ ఆలయ నిర్మాణం జరిగినట్లు చెబుతారు మరో కథనం ప్రకారం రాష్ట్రకూట రాజవంశంలోని ఇంద్రుడు ఇక్కడి ఇందూరును రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలిస్తున్న కాలంలో రఘునాథుడనే మహర్షి ఖిల్లా రామాలయంలో పూజాధికారులు చేసినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఎత్తైన స్తంభాలు విశాల మండపాలు శిల్ప శోభిత ప్రాకారాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఖ్యాతి గడించిన ఈ ఆలయానికి నిజామాబాద్ లో రాజుల కాలంలో శత్రు దుర్భేద్యంగా నిర్మించిన కోట వల్ల ఖిల్లా రామాలయం అనే వ్యవహారిక నామం స్థిరపడింది ఇక ఉత్తర భారతానికి చెందిన విభిన్న శిల్ప శైలి ఖజరహో తరహా విగ్రహాలు ఈ దేవాలయాన్ని సందర్శించిన భక్తులను అమితంగా ఆకర్షిస్తాయి ఇక లెక్కలేనని పురాణ నేపథ్య గాథలను చెప్పకనే చెప్తుండే శిల్పాలతో మన సంస్కృతి వైభవం కళ్లకు కట్టినట్లు ఆవిష్కృతమవుతుంది ఎన్నో విశిష్టతలతో జిల్లాకే తలమానికంగా నిలుస్తున్న ఖిల్లా రామాలయం ఎత్తైన గుట్టపై ఆహ్లాదకరంగా దర్శనమిస్తుంటుంది ఈ గుట్టకు చేరుకోవడానికి వీలుగా మెట్ల మార్గం ఉంది అదేవిధంగా ఆలయం లోపల రఘునాథ మహర్షి నిర్మించిన సురంగ మార్గం ద్వారా నిజామాబాద్ లోని రఘునాథాలయం ఉత్తర భారతావని సారంగపూర్ హనుమాన్ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు ఇక ఖిల్లా రామాలయంలో ప్రధాన ప్రాంగణంలోని ఓ సమున్నత వేదికపై రామచంద్రుడు సీత లక్ష్మణ సైతంగా మనోహరంగా కొలువుదీరి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తుంటారు తెల్లటి పాలరాతి కాంతులతో మెరిసిపోతున్న సీతారాముల దివ్యదర్శన భాగ్యం భక్తులను భరవసలను చేస్తుంటుంది ఏటా శ్రీరామనవమి రోజు ఖిల్లా రామాలయాన్ని సందర్శించే భక్తులతో ఆ ప్రాంతమంతా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో శోభిల్లుతుంటుంది అత్యద్భుత శిల్పకళ వైభవం చారిత్రక నేపథ్యంతో భారతదేశ సంస్కృతి ప్రభావానికి దర్పణంగా నిలుస్తున్న ఖిల్లా రామాలయ సందర్శన భాగ్యం మనందరికీ లభించాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయూతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు 
రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం పవిత్ర కార్తీక మాసం ముగింపు ఘడియలలో పరమాత్మకు ప్రీతికరమైన మార్గశిర మాసపు ఆరంభ శుభవేళ ఆలయాలు నదీ తీరాలు పుణ్యధామాలు భక్తులతో కిటికిటిలాడాయి దీపోత్సవాలు విశేష పూజలు అభిషేకాది అర్చనలతో ఆబాల గోపాలం భగవద్ కైంకర్యంలో పునీతులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం చిత్తూరు నగరం కొంగారెడ్డిపల్లి కళ్యాణ మండపంలో కార్తీక సంధ్య కార్యక్రమాన్ని కనుల పండుగగా నిర్వహించారు చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై బలరామకృష్ణను బృందావనాన్ని వెంచింపు చేసి పలు రకాల పుష్పాలు తులసి మాలలతో అలంకరించారు హరి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ భజనలు చేశారు స్వామివారికి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి హారతులిచ్చారు భక్తులు కార్తీక సంధ్య కార్యక్రమంలో పాల్గొని పరవసులయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు వన్ టౌన్ లో కొలువైన శ్రీ నగరేశ్వర జనార్దన స్వామివారి ఆలయంలో దీపోత్సవం జరిగింది స్వామివారికి ఆరాధనలు పూర్తి చేసిన తరువాత ఆలయ ఆవరణలో త్రిశూలం శివలింగం అమ్మవారి అలంకారాల్లో దీపాలను అమర్చి భక్తి శ్రద్దలతో దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆపై శ్రీ నగరేశ్వర జనార్దన స్వామివారికి నక్షత్రహారతులు సమర్పించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి సేవలు తరించారు పెద్దపల్లి జిల్లా మంతని పట్టణంలో కొలువైన పలు శివాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ భిక్షేశ్వర స్వామి శ్రీ శైలేశ్వర సిద్దేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాల్లో అభిషేకోత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివార్లకు భక్తి శ్రద్దలతో అభిషేకం చేసి వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తొండంగి మండలం ఏ కొత్తపల్లిలో కొలువైన శ్రీ విజయేశ్వర పరమేశ్వర స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి స్వామివారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక వివిధ రకాలైన పుష్పాలతో పూలంగి సేవ జరిపారు ఆపై అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు చేసి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారి సేవలో పరవసులయ్యారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం టీ తిమ్మాపురంలో నిలవైన శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఆలయం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది స్వామివారికి సోడశోపచారాలను పూర్తి చేసి ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపోత్సవం నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లకు పంచహారతులు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో పరమశివుడికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి రామభక్త హనుమాన్ సన్నిధిలో ఉపాలయంగా అలరారుతున్న పరమశివుడికి అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించి కర్పూర హారతులను సమర్పించారు సూర్యాపేట జిల్లా మేడవ చెరువులోని శ్రీ సంతాన సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమం కనుల పండుగగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన శివపార్వతుల చూడముచ్చటైన విగ్రహాలు శివయ్య బహురూప సందర్శనం వీక్షకులను కట్టిపడేసింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవలోని శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి మార్గశిర మాసం పురస్కరించుకుని కుంకుమార్చన జరిగింది భక్తులు కుంకుమ పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారి దీవెనలు అందుకున్నారు అలాగే కొత్తపల్లిలోని కదంబేశ్వర ఆలయంలో శ్రీ విజయేశ్వర స్వామి పల్లకీ ఉత్సవం గ్రామ వీధుల్లో కోలాహలంగా జరిగింది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రణమిల్లారు ఇటు పిఠాపురం కోటగుమ్మంలోని జై గణేష్ ఆలయంలో స్వామివారికి మూషిక వాహన సేవ విశేష పూజలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి భక్తులు గణనాథుడిని సేవించి తరించారు మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఖమ్మం శ్రీ గుంటు మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సామూహిక గౌరీ వ్రతం కుంకుమార్చనలు వైభవంగా జరిగాయి మహిళలు విశేషంగా ఈ వ్రత పూజల్లో పాల్గొని సౌభాగ్యదాయిని గౌరీదేవిని కుంకుమతో అర్చించి పునీతులయ్యారు బెజవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలు పవిత్ర కార్తీక మాసోత్సవాలు వైభవోపేతంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా యాగశాలలు మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయ అధికారులు హోమంలో పాల్గొని పూర్ణాహుతి సమర్పించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే మార్గశిర మాస పూజల్లో భాగంగా విజయవాడ శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి దేవాలయంలో లక్ష్మీ కుబేర యాగాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా పరమేశ్వరుణ్ణి పంచామృతాలతో అభిషేకించి ఆపై శాస్త్రోక్తంగా హోమం పూర్ణాహుతి పూర్తి చేశారు భక్తులు యాగశాలలో దీపాలు వెలిగించి యాగంలో పాల్గొన్నారు శ్రీకాకుళంలోని 
నాగావళి నదికి పోలిపాడ్యమి హారతి కార్యక్రమం వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని నదీ తీరానికి వేంచేపు చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆపై సంప్రదాయ సిద్ధంగా నదీమ తల్లికి అఖండ హారత సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో సామూహిక కుంకుమ పూజలు దీపారాధనలు వైభవంగా జరిగాయి గౌరీ నక్తం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ముత్తైదువులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు ఇటు లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షిస్తూ పరకాల పట్టణంలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవికి కోటి పుష్పార్చన కార్యక్రమం ఆద్యంతం భక్తుల సుభరితంగా జరిగింది భక్తులు నగరంలో ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చిన కనకాంబరాలతో అమ్మవారికి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పుష్పార్చనను వేడుకగా నిర్వహించారు కడపలోని శ్రీ భద్రావతి సమేత భావన ఋషి ఆలయంలో శ్రీ సీతారామచంద్రుల పుష్పయాగ మహోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది మార్గశిర మాసోత్సవాలలో భాగంగా శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాలలో విశేషమైన రామచంద్రుడికి పుష్పయాగం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు అర్చకులు ఆగమోక్తంగా పుష్పార్చన జరిపి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు సామూహిక విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం హనుమాన్ చాలీసా పఠనాలతో స్వామివారి పుష్పయాగ మహోత్సవంలో పాల్గొని పునీతులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకం దేవస్థానానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ మణికంఠేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ గురుదక్షిణామూర్తి స్వామి వారికి అభిషేక సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం మూడో కార్తీక సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి అర్చకులు వేదోక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా పంపనూరులోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు మార్గశిర మాస పూజల్లో భాగంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరారు ఈ సందర్భంగా పంచశేష శీర్షాలతో పరిఢవిల్లుతున్నటువంటి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని అర్చకులు రజతాభరణాలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని లలిత కళా తోరణంలో గురువందనం కార్యక్రమం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది గురు మాధవానంద సరస్వతి పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ మాధవానంద సరస్వతి స్వామి పీఠాధిరోహణ స్వీకరించి పుష్కర కాలం గడిచిన శుభ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు భక్తులు సంప్రదాయ రీతిలో స్వామివారి పాదుకులకు అభిషేకాది అర్చనలు పూర్తి చేసి గురుదేవుల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్లోని శ్రీ విద్యా సరస్వతి ఆలయం మార్గశిర మాస పూజలతో శోభిల్లుతోంది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి సామూహిక బాధమార్చన వేడుకగా జరిగింది మహిళలు సరస్వతి పఠనం చేస్తూ బాదాంతో అమ్మవారిని సేవించి తరించారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి ఏడు గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ